做自己的一个家居品牌是由来已久的一个想法，前期也是尝到了很多苦头。我们呃这个店开出来前三个月是临近账啊，心里还是挺着急的。我们很幸运的碰到了第一个客人，他很偶然的走进来，他刚好在装修一个房子，他找了很久。是他想要的家具，感觉今天终于找到了。前期很多客户都是我自己亲自去服务，像送货上门呐、啊，像怎么摆放啊，嗯、呃，你布置什么窗帘好，在不同的家庭倾听他不同的需要。个人非常的喜欢中式，就像我很小，自己就喜欢写书法。比方说这个翘头椅，实际上它也是线条感非常强的家具，或方正的线条，或圆润的线条。实际上，线条这个元素确实是一个非常基础的，也是非常重要的一个表达的方式。中式它所谓的舒适度，会考虑到呃人的一个活动轨迹。最经典的就是那个圈椅。像这个圈椅，呃，就是天然地方哈，就是这个圈椅本身就是非常完美的，能照顾到你任何的一个变化。人坐在这个椅子椅上面，就像被怀抱着的感觉。云摇椅实际上这个名字听起来是一种比较轻盈的一种感觉，在传统的。就是圈椅的基础上，在它的腿部加了两个结构，让它能摇动起来。不同的椅子就像人的不同性格，摇椅呢，往往，呃，是像小孩子啊，或者说他性格本身比较活泼开朗的人，都会去选择坐这把椅子。清源一挂。它本身呢，它的形态像一把梯子一样，就是唯一的装饰就是它两个翘头，而且非常轻便，你可以放到任何地方。随手要摆放一些衣物，都必须有一件，呃，家具来帮它归纳，跟临时的一个收纳。有小孩的一个家庭，他的一些空间是非常容易凌乱的。像我有有个客户，现在也是好朋友了，他。有一句话让我非常感动，就是说他用了我们家具之后，真正改变了他的生活的习惯。他觉得他的家必须也要变得就是有次序一点，让家具跟他的一些摆设跟其他，嗯、呃，有一个很好的一个配合。我觉得作为一个设计师来说，我觉得是最开心的。我觉得确实是这一点。时尚越简单的东西，要赋予它更多的可能性。呃，花腿小几非常的简单，就是一个四方体的一感觉。但是我们在细节上，呃，像有个花腿，让它稍微有些装饰。我们坐在一起，如果两人不是特别亲密的时候，中间有个小几，它反而会拉近两个人的关系，就两个人突然觉得有安全感了。像我经常一个人的时候，在上面自己泡茶喝，有时把它搬到院子里面，在外面享受户外的一些感觉。当然，我觉得，呃，本身就是这些家具也是自己理想生活的一种描绘。那么，也希望能，呃。通过自己设计的家具，营造一个这样的一个生活气氛，让自己，呃，置身其中，也是一种自我的满足。